我曾经有想收他做徒弟过。那你为什么没收啊？他呀，太过聪明了。你的意思是我傻呗？讲究厨艺，厨艺还看刀工。按照食材和需求的不同，我们来选择适合的刀具和切法。而切法有很多种，有直刀切、推刀切、拉刀切、锯刀切和咬刀切。而不论是切丁、切条、切丝、切块，任何形状，厚薄、长短都必须相同。一方面为了美观，另外一方面也为了让食材收的均匀，同时入味。刀尖下去，小心手，中指顶出来，中指。张给我，来。你看啊，哦。当我们说拉刀切，首先摁住，食指顶出来，刀尖先下，往前虚滑，往后拉。哎，弄得不好，中指顶出来，中指，往前滑，往后拉，中指，中间这个厚度就不一样。刚说的每份食材厚薄必须相同，收了才会均匀。你再试一下。菊花鱼，鱼肉刀刀下底，但不能切断鱼皮。油炸的时候要控制油温，还要复杂酥脆。最重要的是，酱汁要做出光泽质感。哎，那是不是学会这道菜，什么刀工啊、煎炸、啊，还有勾芡就都学会了？是啊，这道菜是余生厨师的入门菜。从这道菜可以看出来一个厨师的基本素质，还有对食材的理解。嗯、你试试看。外酥里嫩，这个酱汁鲜香，好吃，啊，真好吃。我是说，让你做一个怎么样？我吃一口
我就得复制出来，这也太不划算了吧！你少废话，赶紧动手做。是你做的，这个是我做的。我看得出来。我就跟你出个蛋呢。这道菜非常考验基本功，放盐的量多了少了，放盐的时间长了短了，都会影响到成菜的口感。你自己试试。一样，不是你自己尝啊！不用做啊，没问题啊。我说淡的就是淡的，更别说其他方面，油炸不到位、不够酥，淋上芝士，口感简直软的不像话。上去，重做，上去啊！多的盐，说错了还不承认。可是他怎么会犯错的呢？大成又是故意的，又在考验我吧？这回你再尝一下，这回肯定对了。换衣服，去医生。不是，你先尝一下。只有你自己尝出区别才有意义